ഒട്ടും സർഗാത്മകമോ ക്രിയാത്മകമോ അല്ലാത്ത ഒരു സമര സമ്പ്രദായമാണ് ഹർത്താൽ ഫലപ്രാപ്തി കുറവ് ജനാധിപത്യ സ്വഭാവവും പരിമിതം ഒരു അനുഷ്ഠാനമായത് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ഫലപ്രദമായ മറ്റു വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോരാട്ട വഴിയിലെ ചില പ്രോജ്വല മാതൃകകൾ നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകർ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം നടത്തിയ ലോങ് മാർച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ശ്രദ്ധേയമായ സമരമാണ് അരലക്ഷം കർഷകർ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ മാർച്ച് ചെയ്ത് മുംബൈ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു തീർത്തും സമാധാനപരമായ മുന്നേറ്റം കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സന്ധി ചെയ്യുക എന്നൊരു പോം വഴി സർക്കാരിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ സമരരീതികളെ പുനർനിർവചിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് അഹിംസ എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നഗ്നപാതനായ ആ മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ തന്നെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ ലോകപുരുഷനായി ഗാന്ധിജി മാറിയത് ഈ സമര സിദ്ധാന്തവും സമര മാർഗങ്ങളും കൊണ്ടാണ് സത്യഗ്രഹം നിസഹരണം നിരാഹാരം ദണ്ഡിയാത്ര തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ലോകം ആ സമര രീതികളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു ആ സമര ചൈതന്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം കീഴടങ്ങി രണ്ടാം യു പി എ കാലത്ത് മറ്റൊരു ഗാന്ധിയൻ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും വിറപ്പിച്ചു അഴിമതിക്കെതിരെ അണ്ണാഹസാര തുടക്കം കുറിച്ച പോരാട്ടത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് കേജ്രിവാളിന്റെ ദില്ലിയിലെ ആരോപണം രാംലീല മൈതാനത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകിയ ജനവികാരത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഒലിച്ചുപോയത് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവിനും ആ സമര പരമ്പര സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആശയപോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുൻപിൻ നോക്കാതെ തിരുവിലിറങ്ങി ദില്ലിയിലും ബാംഗ്ലൂരും മുംബൈയിലും കൊൽക്കത്തയിലുമെല്ലാം കത്തിയെരിഞ്ഞ മെഴുകുതിരികൾ അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബറിൽ ടുണീഷ്യയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ആളിപ്പടർന്ന പ്രക്ഷോഭ പരമ്പരയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം വിട്ടൊഴിയേണ്ടി വന്നു ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ അലയോലികൾ ഗൾഫിലും ഉണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൗദിയിലും ഒമാനിലും കുവൈറ്റിലും ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ വാജ്ഞയോടെ പുറത്തിറങ്ങി വാഷിംഗ്ടണിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ലിങ്കൺ സ്മാരകത്തിലേക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം പേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് മാർച്ച് ചെയ്തു അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന ചരിത്ര പ്രസംഗം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയ സംഹിതയിലൂടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ കടപുഴക്കി ആശയങ്ങളുടെ അടിത്തറയും നിലപാടുകളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ ചൈതന്യവും സ്ഫുരിക്കുന്ന സമര തുടർച്ചകൾ ഇന്നും കാണാം വെനസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് സായുധ ട്രക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രത്തിന് എന്തൊരു സ്ഫോടന ദീപ്തിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോരാടി ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയ മലാല യൂസഫ് സായി മറ്റൊരു വലിയ പ്രതീകം ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് ഇത്തരം മാതൃകകൾ മൂന്നാറിലെ പെമ്പിളെ ഒരുമ നടത്തിയ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം പോലെ ചെന്നൈയിൽ അരങ്ങേറിയ ജെല്ലിക്കെട്ട് സമരം പോലെ പ്ലാച്ചിമടയിലെ പ്രതിരോധം പോലെ